Bueno, y lo que le presentamos a continuación es una noticia, no es un chiste, aunque no parezca. La Secretaría de Educación ha aprobado para fines de año dos recuperaciones, una en noviembre y la otra a inicio de febrero del próximo año. Además, autorizar, escuche bien esto usted, autorizar a los alumnos que puedan llevar dos clases retrasadas, algo que según los expertos califican como la pedagogía de la mediocridad. Entre los lineamientos técnicos pedagógicos que aprobó la Secretaría de Educación para el fin del presente año lectivo, destaca la aplicación de dos recuperaciones y la autorización para que un estudiante sea promovido a un grado inmediato superior con dos materias reprobadas. Lo que se ha denominado la pedagogía de la mediocridad. La pedagogía de la mediocridad es pasarle el problema a los muchachos más adelante. Es decir, el sistema los va probando. No importa si no saben leer, no importa si no saben sumar, no importa si no aprendieron nada. La medida busca brindar oportunidades a los estudiantes que después de la pandemia han retornado dormidos y sin compromiso, lamenta el director del Instituto Jesús Villaselva de la Capital, que demanda mayor responsabilidad de alumnos y padres de familia. Eh, después del COVID, el estudiante ha regresado como adormecido, desinteresado en las tareas escolares. Entonces yo creo que... Que aquí pues exhortamos a los padres de familia también que se acerquen a sus hijos para que determinadas horas, un alumno que está en educación media o a nivel universitario va a estudiar de dos a tres horas diarias. Según el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, informes preliminares revelan un 50% de reprobados en algunos institutos públicos. En algunos colegios donde los directores y docentes toman la iniciativa de exigir, las reprobaciones llegan al 50%. Pero como la presión de las autoridades gubernamentales es que sea mínima, la mayor parte de centros educativos le reportan 2, 4% de reprobación. Cuando estamos diciéndole a los estudiantes que pueden llevar dos materias retrasadas, lo único que estamos haciendo es acumulando el fracaso al siguiente grado, ya que los estudiantes que, puede, que llevarán dos retrasadas, hay una alta correlación que también reprueben las asignaturas que llevan. Según informes de Sociedad Civil y del Observatorio de la Educación de la Pedagógica, la dejerción escolar durante este año registra más de 600 mil estudiantes y el desafío es lograr el retorno y la permanencia de estos menores en los centros educativos el próximo año.